কেয়ামতের ময়দানে তার এই সম্পদ টেকু সাপের রূপ ধারণ করবে কয় টেকু কেন সাপটা এমন কেন কয় বিষের কারণে সব উঠা যাবে চুল টুল পশম থাকবে না সাপের গায়ে মানে কেন বিষের বিষাক্ততায় লঘু জাবি বাতাব কালো দুইটা চিহ্ন থাকবে ভয়ঙ্কর কালো দুইটা চিহ্ন থাকবে তো এটার পরে সুম্মাই তব কহু পুরাটা শরীর পেঁচাবে পেঁচানোর পর সুম্মাই খুঁজু বিলি হিজিমাতেই হি এই দুই চোয়াল জাকাত যে দেয় নাই তার এই দুই গালের মধ্যে এইভাবে খাপ দিয়ে কামড় দিবে দেওয়ার পর সাপ বলবে আনা কানজুকা না মা লুকা আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ আমি তোমার সঞ্চিত মাল দুনিয়াতে তুমি আমাকে জমা করেছিলে জাকাত আদায় করো নাই আলহামদুলিল্লাহ ওকাফা ওসালাম আল্লাহিল্লাফা আমিনজিম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبة نطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم রমজানের তৃতীয় জুমায় আল্লাহ আমাদেরকে মসজিদ উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের ভিত্তি যে পাঁচ জিনিসের উপর এর মধ্যে একটা ফরজ বিধান হলো জাকাত জাকাত অস্বীকার করলে ইমান থাকবে না জাকাতের বিধান যদি কেউ অস্বীকার করে তো ইসলামের ফরজ বিধান অস্বীকার করলে ইমান থাকে না যাদেরকে আল্লাহ বাক রব্বুল আলমিন সম্পদ দান করেছেন সম্পদ থেকে খরচ করার জন্য ব্যয় করার জন্য হুকুমও করেছেন আল্লাহ সম্পদ হালাল পদ্ধতিতে অনেক সম্পদ হওয়াটা দোষণীয় না সম্পদ হওয়ার পর ওই সম্পদ যথাযথ জায়গায় ব্যয় না করাটা এটা অপরাধ এটা দূষণীয় সম্পদ এটা হতে পারে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবা 
আলা ইবনে হাজরমি রদি আল্লাহ তালান ওনাকে আমির বানিয়ে নবীজি গভর্নর বানিয়ে বাহরাইনে পাঠিয়েছিলেন বাহরাইনের সাথে নবীজির চুক্তি ছিল সেখান থেকে জিজিয়া আদায় করার জন্য নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রদি আল্লাহ তালহুকে পাঠাইলেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ উনি বাহরাইন থেকে জিজিয়া ট্যাক্স এটা গ্রহণ করে উনি মদিনে আসলেন তো এই সম্পদটা মুসলমানের যারা গরিব তাদের মাঝেই বন্টন করা হয় উনি যখন মদিনে আগমন করলেন সামি আতিল আনসর বিখুদু মিহি ওনার আগমনের সংবাদটা আনসাররা জানল নবীজির সাথে জামাতে ফজরের নামাজ পড়লেন উনি আসতে আসতে আপনার ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে তো ফজরের নামাজ নবীজির সাথে পড়লেন অনেক সম্পদ নিয়ে আসছে ফজরের নামাজের সালাম যখন নবীজি ফিরাইলেন ফালাম্মা ইন সরফা সালাম ফিরাইলেন তার রদু লাহু জনগণ সব নবীজির সামনে গেছে ফাতাবাসামা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হিনা আহুম নবীজি যখন তাদেরকে দেখলেন মুসকি হাসলেন এই জন্য মুসকি হাসলেন যে সম্পদ আসছে এটা শুই না সবাই কি ভিড় জমায় দিস মুসকি হাসার পর নবীজি তাদেরকে বললেন আজন্নকুম সামিয়া তুম বি কুদুমি আবি উবায়দাহ ওয়ান্নাহু যা আবি সেইন আমার ধারণা তোমরা এই জায়গায় আসছো আবু উবায়দার আগমনের খবর পেয়ে এবং সে যে কিছু মাল সম্পদ এনেছেন ওইগুলার খবর পেয়ে তোমরা এই জায়গায় আসছো এবং এইভাবে আমার সামনে উপস্থিত সবাই কলু আজাল্লিয়া রসুল আল্লাহ সাহাবারা বললেন হুজুর ঠিকই বলছেন আমরা এই কারণেই আপনার সামনে আসছি নামাজের পরে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে বললেন আব শিরু সুসংবাদ গ্রহণ করো ও আমিলু মা ইয়াসুর রুকুম এবং আশা করো ওই জিনিসের যে জিনিস তোমাদেরকে আনন্দিত করবে এর মানে সম্পদ তোমাদের মাঝেই বন্টন করা হবে এর সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করো তবে নবীজি বললেন ফাওয়াল্লাহি মাল ফাকর আফসা আলাইকুম আল্লাহর কসম আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রতার ভয় করি না দারিদ্রতা তোমাদেরকে গ্রাস করবে এই ভয় আমি করি না ওয়ালাকিন আফসা আলাইকুম আন তুবসতা আলাইকুম দুনিয়া আমি এই ভয় করি যে দুনিয়া তোমাদের সামনে এমনভাবে পেশ করা হবে দুনিয়া এমনভাবে তোমাদের সামনে আসবে কামা বুসিত আলা মান কা না কবলাকুম তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেইভাবে দুনিয়া এসেছে তোমাদের কাছে এইভাবে দুনিয়া আসবে এই ভয় আমার হয় তখন তোমরা কি করবে জানো ফাতানা ফাসু হা কামা তানা ফাসু হা এই দুনিয়া গ্রহণ করার জন্য এমনভাবে তোমরা প্রতিযোগিতা করবা যেমন অতীতের উম্মত দুনিয়া পাওয়ার প্রতিযোগিতা করেছে এই যে মাল পাওয়ার জন্য এখন যেইভাবে তোমরা প্রতিযোগিতা করতেছ বললেন আমি দারিদ্রতার ভয় করি না তবে দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা এমনভাবে লড়াই করবা প্রতিযোগিতা করবা যেমন অতীতের উম্মত করেছে নবীজি বলেন শুধু তাই নয় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে অতুল হিয়াকুম কামা আল হাতহুম অতীতের উম্মতকে দুনিয়ার পিছনে পড়তে গিয়ে তাদেরকে আখেরাত বিমুখ করে দিয়েছে তোমাদেরকেও আখেরাত বিমুখ করে দিবে এই দুনিয়া এই ভয় আমার হয় তো নবীজি সম্পদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেলেন সম্পদ হওয়ার ব্যাপারে নবীজি ভয় পাইলেন এটা গেল এক হাদিস 
তো সম্পদ হওয়াটা দোষের না যদি সম্পদ অর্জন করার পর এই সম্পদ সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় খরচ করা হয় তাহলে তো ঠিক আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা আলী ইমরানের মধ্যে বলেন আয়াত নাম্বার বিরানব্বই তোমরা পূর্ণ কামাই করতে পারবে না ততক্ষণ যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় বস্তুটা দান না করবে তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস যতক্ষণ দান না করবে ততক্ষণ তোমরা কিছুতেই পূর্ণ কামাই করতে পারবে না অমা তুন ফিকু মিন সেই যা কিছু তোমরা খরচ করো আলিম সব আল্লাহ জানেন এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবীজির সাহাবা আবু তলহা রদি আল্লাহ তালান নবীজির কাছে আসলেন আসার পর আল্লাহ রসুলকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনার কাছে আসলাম আবু তলহার ব্যাপারে হজরত আনাজ বলেন কানা আবু তলহা আকসারুল আনসারি বিল মদিনতি মাল মিন নখলিন আবু তলহা আনসারি সাহাবাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের মালিক ছিলেন এর মধ্যে অনেকগুলা খেজুরের বাগান ছিল আবু তলহার আবু তলহার সবচেয়ে পছন্দনীয় একটা বাগান ছিল বাগানটার নাম ছিল বাইরোহা কি ছিল নাম অথবা বিয়রোহা এই বাগানটাও ছিল আবু তলহার খুব পছন্দের বাগান ওয়াকানাত মুস্তাকবিল আতাল কিবলা কানাত মুস্তাকবিল আল মসজিদি আল্লাহ রসুলের মসজিদের সোজা সোজি ছিল বাগানটা মসজিদের নবী থেকে বের হইলেই বাগানটা দেখা যায় কানা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মেদখুলুহা আল্লাহর নবী প্রায় সময় ওই বাগানে প্রবেশ করতেন মসজিদ থেকে বের হইলেই বাগানটা নবীজি প্রবেশ করতেন বাগানে ঢুকে নবীজি বাগানের পানি পান করতেন ঝর্ণা ছিল খুব সুস্বাদু পানি ছিল মিষ্ট পানি ছিল তো নবীজি ওই বাগানে যাইতেন পানি পান করতেন এই বাগানটা ছিল আবু তলহার সবচাইতে পছন্দের আবু তলহাল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন আসার পর বললেন হাবিব আল্লাহ পূর্ণ কামাই করতে পারবা না যতক্ষণ না পছন্দনীয় বস্তুটা তোমরা দান না করো ইয়ার আমার যত সম্পদ এই সম্পদের মধ্যে এই বাইরুহা নামক বাগানটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের বাগান এই মুহূর্তে এই বাগান আমি আল্লাহর রাস্তায় সৎকা করে দিলাম এর প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছে চাই এটার প্রতিদান আমি আল্লাহর কাছে চাই হুজুর আপনার যেখানে মন চায় এই বাগান আপনি কাজে লাগান যারে মন চায় দিয়ে দেন নবীজি এই কথা শোনার পর বললেন বাহ বাহ মানে মারহাবা মারহাবা যা কামালুন রবি হুন যা কামালুন রবি হুন আবু তলহা তুমি তো আল্লাহর সাথে লাভজনক ব্যবসা করে ফেললা আল্লাহর সাথে লাভজনক ব্যবসা করে ফেললা আবু তলহা সামিয়া তুমা কুলতা তোমার অভিব্যক্তি তোমার আবেগ তোমার অনুভূতির কথা আমি শুনলাম আবু তলহা আরো আন্তাজালাহাফিল্লাখরবিন আমি চাই তুমি তোমার এই বাগান তোমার নিকট আত্মীয়দের মাঝে তুমি দান করে দাও তোমার আত্মীয় স্বজন নিকট যারা তাদের মাঝেই তুমি দান করে দাও আবু তলহা বললেন আফালুইয়া রসুল আল্লাহ হুজুর আমি তাই করব ফাকসামাহা বাইনাল আখরবিনা ও বাইনা বানি আম্মিহি 
ওনার আত্মীয় স্বজন এবং ওনার চাচা তো ভাইদের মাঝে ওনার পছন্দনীয় বাগান উনি বন্টন করে দিলেন মানে আল্লাহর জন্য সৎকা করে দিলেন আবু তলহা এই আয়াতের উপর এমন আমল করলেন তো সম্পদ ছিল দেখেন সম্পদের মায়া ত্যাগ করে ফেলেছেন আল্লাহ বলেছেন সম্পদ আছে অনেক তের মধ্যে একটা উনি দান করে দিলেন নবীজির সাহাবা আবদুল্লা ইবনে ওমর জুহফা নামক একটা জায়গা আছে নাম জুহফা এই জুহফা নামক জায়গায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর অবতরণ করলেন ওহুয়া শাহন অসুস্থ ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হঠাৎ বললেন আমার মাছ খাইতে মন চায় কি খাইতে মন চায় ওনার মাছ খাইতে মন চায় এখন এমন এক এলাকায় বলছে আমার মাছ খাইতে মন চায় আশেপাশে পুকুর নাই কিচ্ছু নাই মাছ পাওয়া দুষ্কর ওনার ছাত্ররা ওনার অনুসারীরা ওনার ভক্তকুলরা পেরেশান কোথায় মাছ পাওয়া যায় জনগণ তালাশ করতে লাগলেন কোথাও মাছ পায় না ফালাম অনেক কষ্টে একটা মাছ পেয়েছে কয়টা একটা অনেক কষ্ট আবদুল্লা ইবন অমরের বিবি তাদেরকে বললেন মাস্টার দেন মাছ নিলেন নেওয়ার পর সোনাথ ওই মাস্টার রান্না করলেন সুম্মাকর রবাথ স্বামীর সামনে মাছ পেশ করলেন ওই মুহূর্তে আতা মিসকিন একজন দরিদ্র মানুষ আসছে হাত্তা ওকফা আল বাহ দরজায় দাঁড়াইছে দাঁড়ানোর পর কয় আল্লাহর জন্য কেউ কি আমাকে কিছু দান করবেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন লোকটাকে ডাক দাও ইবনে ওমরের বিবির নাম সফিয়া বিনতে আবি ওবাইদ হজরতে সফিয়া বুঝতে পারলেন আমার স্বামী মাছটা না খেয়ে দরিদ্রকে দান করে দিবে আমি তো তার খবর ভালো করেই জানি স্বামীকে বললেন মা সাপনে খান আপনার চাহিদা আপনি এই মাছের দ্বারা পূরণ করেন ইবনে অমরকে তার বিবি বললেন ইকজি আন্তাবা শাহ ওয়াতাকা আপনার চাহিদা মাছের মাধ্যমে পূরণ করেন মানা যা দুর্নতি আমাদের কাছে অন্য খাবার আছে ওই খাবার দরিদ্রকে দিয়ে দেই আরেক বর্ণনা হয় আমাদের কাছে দেরহাম আছে এই দেরহাম দরিদ্রকে দিয়ে দিই ফাহুয়ান ফাউলাহু এটা তার জন্য আরও বেশি উপকার হবে আবদুল্লাহ ইবনে অমর বললেন এই মুহূর্তে ওই দেরহাম আমার কাছে প্রিয় না এই মুহূর্তে তোমাদের ঘরের খাবার আমার কাছে প্রিয় না এই মুহূর্তে এই মাস্টাই আমার কাছে সবচাইতে চাহিদার জিনিস আর আল্লাহ বলেছেন চাহিদার জিনিসটা দান করলে পরিপূর্ণ পূর্ণ কামাই করা যায় আমি তোমাদের কথা শুনতে চাই না এই মুহূর্তে এই মাস ওই দরিদ্রকে দিয়ে আল্লাহর থেকে পূর্ণ কামাই করার সুযোগ করে দাও কত কষ্টে একটা মাস আছে উনি বলে দিলেন এটা দান করে দাও এটা দান করে আমি পূর্ণ অর্জন করতে চাই কারণ এটা আমার কাছে এখন সবচাইতে প্রিয় এই জন্য তো দান করা আপনি যদি মহব্বতের সাথে কাউরে কিছু খাওয়ান পানীয় পান করান এর আজার এর সোয়া প্রতিদান আল্লাহর কাছে অনেক বেশি কলা রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন মান খুব যান কেউ যদি তার ভাইকে একটা রুটি খাওয়া একটা রুটি মহব্বতের সাথে কেউ তার কোনো ভাইকে একটা রুটি যদি কেউ খাওয়ায় মহাব্বতের সাথে যদি একটা রুটি খাওয়ায় কেউ যদি তার ভাইকে মহাব্বতের সাথে পানি পান করায় হাত্তা ইউরিয়া হু ওই পানি পান করিয়ে তাকে তৃপ্তি করে দেয় রুটি খাওয়ায় তাকে ক্ষুদা নিবারণ করে দেয় পানি পান করিয়ে তাকে তৃপ্তি করে দেয় আল্লাহ নবী বলেন বা আদাহুল্লাহা দিক আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তি আর জাহান নামের মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয় নবী বলেন বর্দুমা বাই না খন্দা কয়েন দুই খন্দের মাঝে দূরত্ব হল মাসি রতু খমসিমি আতিয়াব সাত খন্দক পরে হিসাব করেন আল্লাহ নবী বলেন দুই খন্দকের মাঝে দূরত্ব হল পাঁচ শত বছর দুই খন্দকের মাঝে দূরত্ব পাঁচ শত বছর তো সাত খন্দকের দূরত্ব হিসাব করবে নবীজি বলেন কেউ যদি তার ভাইকে রুটি খাওয়ায় খাওয়ার তাকে পরিতৃপ্ত করে দেয় 
পানি পান করায় তাকে পরিতৃপ্ত করে রুটি খাওয়ায় তার ক্ষুদা নিবারণ করে তার মাঝে আর জাহান নামের মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব আল্লাহ সৃষ্টি করে দেয় দুই খন্দকের মাঝে দূরত্ব হলো পাঁচশো বছরের দূরত্ব তো পূর্ণ কামাই করার সুযোগ মালের মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে এই পূর্ণ কমাই করার মধ্যে মাল দান করার মধ্যে একটা ফরজ দান হলো জাকাত বলেন তো ফরজ দান কি জাকাত জাকাত হলো মানুষের সম্পদের থেকে একটা হক স্বর্ণ আর রূপাকে কেন্দ্র করেই মূলত জাকাতের হিসাবগুলো শুরু হয় তো আমাদের মনে রাখতে হবে স্বর্ণ রূপা অর্থ টাকা পয়সা ব্যবসায়ী সম্পদ এগুলোর উপরে জাকাত হয় অন্য আরও জিনিস আছে যেগুলো আমাদের দেশে এগুলো নাই স্বর্ণ রূপা টাকা ব্যবসায়ী সম্পদ এগুলোর উপরে জাকাত আস ব্যবহৃত স্বর্ণের উপরে জাকাত আস কি বললাম কথাটা হ্যাঁ স্বর্ণ ব্যবহার করা হোক না হোক মাঝে মাঝে পরা হোক জিন্দিগিতে না পরা হোক স্বর্ণের জাকাত আছে স্বর্ণ ব্যবহার করা হোক মাঝে মাঝে করা হোক জিন্দিগিতে না করা হোক স্বর্ণ রূপা এগুলো যদি আপনার স্বর্ণ সাড়ে সাত বড়ি রূপা সাড়ে বাহান্ন তোলা হয় তো এগুলোর উপরে জাকাত আসে স্বর্ণ রূপা উভয়টা মিলি মিলাইলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ অর্থ হয় ওই অর্থের উপর এক বছর অতিবাহিত হলে এটার উপরে জাকাত আসবে বিশ হাজার টাকা কারো জা আপনার সেভ আছে জমা আছে কারো স্বর্ণ আছে এক বড়ি রূপা আছে কিছু তিনোটা মিলাইলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ অর্থ হয় তার উপরে জাকাত আসবে কারো কত বিশ হাজার টাকা আছে কথার কথা এটার উপরে মনে করেন এক বছর অতিবাহিত স্বর্ণ আছে রূপা আছে তিনোটা মিলাইলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার নেশা বেগিয়ে মিলে যায় তার উপরেও জাকাত আসবে মনি মুক্তা হীরা এগুলা আপনার স্বর্ণ রূপা এগুলার অন্তর্ভুক্ত হয় না এই জন্য মনি মুক্তা হীরা ব্যবসার জন্য যদি কেউ নেয় তাহলে আবার জাকাত আসবে এমনি মনি মুক্তা হীরা এগুলা যদি ব্যবহার কেউ করে এগুলার উপর জাকাত আসে না এই জন্য বউরে স্বর্ণ না কিন না দিয়ে হীরা মনি মুক্তা কিনা দিবেন কি যাই হোক তো বলতেছিলাম স্বর্ণ রূপা টাকা আর একটা হলো ব্যবসায়ী সম্পদ এইগুলা জাকাতের নেশাবে অন্তর্ভুক্ত হবে জাকাত দিতে হবে কেউ যদি জাকাত দিলেন এমন ব্যক্তিকে দেওয়ার পরে আপনি বুঝতে পারলেন ওই লোক জাকার খাওয়া জাকাত খাওয়ার যোগ্য না তাও আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে আবার বলছি কেউ জাকাত দিয়ে ফেলেছেন দেওয়ার পরে জানছেন এই লোক জাকাত খাওয়ার যোগ্য না দেওয়ার আগে জানতেন উনি জাকাত খাওয়ার যোগ্য দেওয়ার পরে জানলেন উনি জাকাত খাওয়ার যোগ্য না আপনার জাকাত আদায় হয়ে যাবে হ্যাঁ যিনি জাকাতটা নিছে উনি যদি বুঝতে পারে যে আমি তো আসলে জাকাত খাওয়ার যোগ্য না ওনার উপর ওয়াজিব ওই টাকা অন্য কোনো গরিব মিসকিনকে দিয়ে দেওয়া তাহলে এই বিষয়গুলো আমরা মনে রাখব জাকাত ইসলামী শরীয়তের এমন একটা বিধান কোরআনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই বিরাশি জায়গায় সালাতের কথা বলেছেন নামাজের কথা ঠিক পাশাপাশি জাকাতের কথা আল্লাহ বলেছেন মানুষের এবাদতের মধ্যে এবাদত শারীরিকভাবে হয় আর্থিকভাবে হয় নামাজের সম্পর্ক শারী শরীরের সাথে জাকাতের সম্পর্ক অর্থের সাথে দুই এবাদতের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একসাথে সবসময় বলেছেন শরীরের এবাদত অর্থের এবাদত শরীরের এবাদত অর্থের এবাদত তো শরীরের এবাদত তো আরও আস হজ করতে টাকাও লাগে শরীরও লাগে কিন্তু জাকাতের কথা কেন বললেন আল্লাহ কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ভালো করেই জানেন যে হজ এটা কোনো বান্দার উপরে জীবনে একবার ফরজ হয় কিন্তু জাকাতের অর্থ যদি তার বারবার হয় তো বারবার তার উপরে ফরজ হবে হজের সমপরিমাণ টাকা আপনার বারবার হলে কিন্তু বারবার ফরজ না জীবনে একবার ফরজ কিন্তু আল্লাহ জানেন যে নামাজ তার নিয়মিত ফরজ আর জাকাত বারবার টাকা থাকলে বারবার ফরজ এই দুইটাতে মানুষ বেশি অলসতা করবে এই দুইটায় বেশি ঝামেলা করবে তাই এই দুইটার আলোচনা সব জায়গায় আল্লাহ করছেন একটা হলো শারীরিক আবাদত আর একটা আর্থিক আবাদত সুরায় বাকার আয়াত নাম্বার একশো দশ এই আয়াতে আল্লাহ বলেন তোমরা সালাত আদায় করো এবং তোমরা জাকাত দাও তোমরা যা কিছু তোমাদের জন্য আগে পাঠা দাও আখেরাতের মধ্যে 
এর মানে সালাত আমরা আদায় করলাম এই সালাতের যা কিছু আমরা করি এটা আমরা আখেরাতে পাঠা দেই জাকাত আমরা আদায় করি এই জাকাতের জিনিসটা সবার পূর্ণটা আমরা আখেরাতে পাঠা দেই আল্লাহ বলেন ওয়ামা তুকদিমুল আনফুসিকুম মিন খাইর যে পূর্ণ তোমরা নিজেদের জন্য আখেরাতে পাঠা দাও তাজিদু হুইন্দ তোমাকে চারজন কাঁধে করে কবরের মধ্যে রাখার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ওটার প্রতিদান পেয়ে যাইবা তাজিদু হুইন্দ এটা আল্লাহর কাছে বাবা তুমি এটা সুরায় বাকারার একশো দশ নম্বর আয়াত সুরায় নূর আয়াত নাম্বার ছাপ্পান্ন এ আয়াতে আল্লাহ বলেন তোমরা সালাত কায়েম করো এবং তোমরা জাকাত আদায় করো ও আতি রসুল রসুলের আনুগত্য করো এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সালাত আদায় করা মানে আল্লাহ নবীর আনুগত্য করা জাকাত আদায় করা মানে আল্লাহ নবীর আনুগত্য করা সালাত আদায় করা নবীর আনুগত্য করা জাকাত আদায় করা আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করা আল্লাহ বলেন তোমরা যদি সালাত কায়েম করো জাকাত আদায় করো আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করো লা আল্লাহ কুম তুর হামুন যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যারা সালাত আদায় করবে জাকাত দিবে আল্লাহ তাদেরকে রহমত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত বানায় দেয় এক আয়াতে বললেন সালাত আদায় করো জাকাত দাও যা কিছু পাঠাইবা আখেরা থেকে সেটা পাইবা আরেক আয়াতে বললেন সালাত আদায় করো জাকাত দাও রসুলের আনুগত্য করো রহমত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবা সুরে নিসার একশো বাষট্টি নাম্বার আয়াত এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যারা সালাত আদায় করে যারা জাকাত আদায় করে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে কি করে দেখেন আমি আল্লাহ সানুতিহিম অবশ্যই তাদেরকে দান করব। আজরন আজিমা বিশাল প্রতিদান আমি আল্লাহ তাদেরকে দান করব। জাকাত যারা আদায় করবে সালাত যারা কায়েম করবে আল্লাহ বলেন আমি তাদেরকে বিশাল প্রতিদান দান করব। এই জন্য নবীজি সাল্লা আলাই সাল্লাম যখন মদিনার মধ্যে গেলেন নবীজি কিন্তু আলাদাভাবে জাকাতের জন্য আলাদাই একটা বাইতুল মাল বানাইলেন যেখান থেকে জাকাত আদায় করবেন দরিদ্রদের মাঝে জাকাত বন্টন করবেন তাই নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলে দিয়েছেন কেউ যদি মারা যায় মারা যাওয়ার পর তাকে যদি লালন পালন করার কেউ না থাকে তার অর্থ আদায় করার যদি কেউ না থাকে আমার কাছে আসো আমি তার অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করব তার লালন পালনের দায়িত্ব আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিয়ে নিলাম কি বোঝা যায় এই হাদিস দ্বারা এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় দেশের মধ্যে যদি দরিদ্র মানুষ থাকে ওই দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ওই লোকের যদি অর্থের অভাব থাকে তো তার অর্থের চাহিদা পূরণ করতে হবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার যদি তার মারা যাওয়ার পর ঋণ আদায় করার মতো তার সামর্থ্য না থাকে তো রাষ্ট্র তার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করবে এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বললেন যারা জাকাত আদায় করবে তাদের জন্য এই পূর্ণ দেখেন সুরে তাবাহ নাম্বার একশো তিন আল্লাহ বলেন খুজমিন আম্মিম সদাকতেন তো তহির হোম খুজমিন আম্মিম তাদের থেকে নেও সদা কতান সৎকা নেও এই জায়গায় উদ্দেশ্য জাকাতের অর্থ নেও ধনী লোক যারা তাদের থেকে খুঁজ নাও কেন নিবা তত হিরু হুম আপনি এই সৎকার মাধ্যমে এই জাকাতের মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র বানাবেন জাকাত আদায় করলে ওই মানুষটাকে এবং মানুষের সম্পদকে আল্লাহ পবিত্র বানায় দেয় জাকাত আদায় করলে ওই মানুষটাকে এবং মানুষের সম্পদকে আল্লাহ পবিত্র বানায় দেয় তো দেখেন নবীজিকে বলতেছেন খুজমিন আম্মিম আপনি তাদের থেকে নেন সদাকতান তুত হিরু হুম মতুজাকি হিম বিহা ও সল্লি আলহিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যে আপনি তাদের থেকে নেন নেওয়ার পর ও সল্লি আলহিম তাদের যত্ন দোয়া করেন ইন্না সলাতা কাসাকানুল্লাহুম আপনার দোয়া ইমানদারদের জন্য স্বস্তির কারণ প্রশান্তির কারণ আল্লাহ বলে দিলেন তাদের থেকে জাকাত নাও সম্পদশালী যারা তাদের থেকে সৎকা নাও জাকাত আদায় কর এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বুঝায় দেয় 
যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয় যদি জাকাত না দেয় তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার নেওয়ার পর তাদের থেকে জাকাত আদায় করতে হবে আবু বকর সিদ্দিক নবীজি বিদায় নেওয়ার পর জাকাত এতদিন যারা আদায় করত হঠাৎ তারা বলে নবী নাই আমরা আর জাকাত দিব না আবু বকর সিদ্দিক বললেন অসম্ভব এতদিন যারা জাকাত আদায় করতা উটের জাকাত আর প্রাণীগুলার জাকাত যারা আদায় করতা এই বছর যদি ওই জাকাতের আদায় করার সময় গলার রশিগুলা দিতেও তোমরা অস্বীকার করো আমি আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলাম প্রাণী তো দিতেই হবে রশিগুলা এতদিন যে দিতা যে রশি দিয়া বেঁধে যদি বলো রশিটা রাইখা দিই শুধু প্রাণীটা নিয়ে যান না রশিটা রাখলেও আমি জেহাদ করব নরম আবু বকরের গরম বক্তব্য জাকাত যদি না দিতে চায় এই জন্য যাদের উপরে জাকাত ফরজ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা নেয় আমাদের বাংলাদেশে যে জাকাত ফরজ তাদের সবাইকে খোঁজ করে যদি জাকাত নেয় শুধু এই বছর নিলে আমাদের এক বছর এই দেশে আর দরিদ্র থাকবে না এক বছর যদি নেয় হ্যাঁ এক বছর যদি সরকারিভাবে এই দেশের অর্থশালী যারা তাদের থেকে জাকাতগুলা খুঁজে খুঁজে নেওয়া হয় তো এই দেশে এক বছর পরে দরিদ্র পাবে না আগামী বছর সব দরিদ্ররা জাকাত দিবে তো আল্লাহ বাকরবুল আলমিন বললেন যে তাদের থেকে জাকাত নাও এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র করেন তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এই কথা সুরায় তা আবার একশো তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন জাকাত যারা আদায় করে এটা একটা প্রকৃত পুণ্যের কাজ বলেন তো জাকাত আদায় করাটা কিসের কাজ প্রকৃত পুণ্যের কাজ দলিল সুরায় বাকার আয়াত নাম্বার একশো সাতাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন বিশ্বাস করে ওয়াল কিতাব কিতাব যারা বিশ্বাস করে ওয়াতনাবিহীন যারা নবীদেরকে বিশ্বাস করে ও আতাল মালা আলা হুবিহি মালের মোহাম্মত থাকা সত্ত্বেও যারা মাল দান করে জাবিল করবা নিকটাত্মীয়কে দান করে ওয়ালিয়াতা মা এতিমদেরকে দান করে ওয়াল মাসাকিন দরিদ্রদেরকে দান করে ওয়াবনা সাবিল মুসাফিরকে দান করে ওয়াসা ইলিনা যারা চায় প্রার্থনাকারী দরিদ্র তাদেরকে দান করে কোন মানুষ জেলখানায় বন্দি তাকে মুক্তি করার মতো যদি টাকার ব্যবস্থা না থাকে ওই অর্থের মাধ্যমে যাদেরকে মুক্তি করার জন্য টাকার ব্যবস্থা করে দেয় ও আকামাসলা যারা সালাত আদায় করে ও আকা যারা জাকাত আদায় করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন অঙ্গীকার করলে যারা অঙ্গীকার পুরা করে যারা ধৈর্য ধারণ করে সুখে দুঃখে এবং যুদ্ধের ময়দানে সবগুলা বইলা কয় এরা সবাই সত্যবাদী আমি আল্লাহ তাদেরকে সত্যবাদী হওয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম জাকাত এর মধ্যে জাকাত দাতাকে আল্লাহ রাখলেন আমি মানে জাকাতের ব্যাপারটা গবেষণা করছি কালকে কালকে বলতে আপনার গত তিন চার দিন আমি এত অবাক হয়ে গেলাম মানে কোরআনে যেই যেই জায়গাগুলোতে আল্লাহ বলছে অমুকে এমন অমুকে তেমন সব জায়গায় জাকাত রাখছে আল্লাহ প্রত্যেকটা জায়গায় বলছে যে অমুক এমন অমুকের এই গুণ অমুকের অমুক গুণ সেখানে আল্লাহ আলোচনা করতে গিয়ে বলছে জাকাত তার মধ্যে জাকাতের গুণ থাকে তো দেখেন সালাত জাকাত নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত আসি এই যে বললেন প্রকৃত পূর্ণ এটা বলতে গেলে বললেন নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত তো জাকাতের কথা আল্লাহ বললেন প্রকৃত পূর্ণের অন্তর্ভুক্ত আসেন আল্লাহ বলেন ইমানদারদের প্রকৃত বন্ধু কারা ওই প্রকৃত বন্ধুর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে যারা নামাজ পরে জাকাত দেয় এরা ইমানদারদের বন্ধু হ্যাঁ দেখছেন বলছে ইমানদার এই তোমার বন্ধু আর একজন জানো প্রকৃত বন্ধুকে ওই কে সুরে মায়ে দায়াত নাম্বার পঞ্চান্ন আল্লাহ বলেন ইন্নামা ওয়ালি ইউকুমুল্লাহ হুয়া রসুল ইন্নামা ওয়ালি ইউকুমুল্লাহ হুয়া রসুল তোমাদের প্রকৃত বন্ধু এক নাম্বার আল্লাহ 
তাহলে এক নাম্বার আমাদের বন্ধুকে আল্লাহ দুই নাম্বার কে রসুল ইউর প্রোটেক্ট হিজ আল্লাহ অ্যান্ড দ্য মেসেঞ্জার একদমই জায়গায় বলে দিস তোমার প্রকৃত অলি অভিভাবক আল্লাহ আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিন নাম্বারে বললেন অ্যান্ড দ্য বিলিভার্স ইমানদার যারা যারা বিশ্বাস করে যারা বিশ্বাস করে যে ইমান আখরাতের উপর যারা বিশ্বাস করে এদেরকে বললেন প্রকৃত তোমাদের বন্ধু এক নাম্বার আমাদের বন্ধুকে দুই নাম্বার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিন নাম্বার ইমানদার বলেন তিন নাম্বার কে ইমানদার এইটা বলার পরে আল্লাহ কি বলে দেখেন তোমাদের বন্ধু আল্লাহ আল্লাহ রসুল ওই ইমানদার যে ইমানদার নামাজ পরে জাকাত দেয় তাহলে দেখেন আল্লাহ বললেন আমগো বন্ধু আল্লাহ রসুল ওই ইমানদার যে ইমানদার নামাজ পরে জাকাত দেয় তাহলে বন্ধুর পরিচয় দিতে গিয়েও আল্লাহ বললেন যে ইমানদার ওই ইমানদার যে নামাজ পরে জাকাত দেয় সব কর্মকারী কারা এই পরিচয় দিতে গিয়ে সুরায় লোকমানের তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকিম হুদাউরহমতুল মহসিন আল্লাহ বলেন সদাচারকারীদের জন্য রহমত সদাচরণকারী কারা ভালো কর্ম কারা করে আল্লাহ বলে দিলেন কারা দেখেন এই জায়গা বললেন যারা সালা তাদায় করে এবং যারা জাকাত দেয় এবং যারা আখেরাত কে বিশ্বাস করে প্রত্যেকটা জায়গায় অন্য শ্রেণীর আলোচনা আল্লাহ করেছেন কিন্তু এটা কমন রাখছে দুই শ্রেণী নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত তাহলে এই জায়গা আল্লাহ বললেন নামাজ আল্লাহ বলেন এই যে মসজিদ আবাদ করি আমরা করি না মসজিদ আবাদ টাকার মাধ্যমে এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ কয় প্রকৃত মসজিদ আবাদকারীদের গুণ জাকাত সুবাহান আল্লাহ সুরা তাও বায়াত নাম্বার আঠারো ইন্নামাজিদ আল্লাহর বর মসজিদ আবাদ করে তারা আল্লাহ দেখেন এদেরকে রাখছে যে নামাজ আদায় করে জাকাত দেয় কিভাবে আমি আপনাদেরকে বুঝাই অতীতে যারা দেন নাই অনেক বড় ভুল করছেন সব জায়গায় আল্লাহ বলতেছেন সালাত আদায় করে জাকাত জাকাত দেয় তাহলে মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বাকরবুল আলমিন বললেন যারা নামাজ আদায় করে যারা জাকাত দেয় সুরা নামল আয়াত নাম্বার তিন এই আয়াতে আল্লাহ বলেন যে কোরআন হেদায়ত কাদের জন্য আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ কয় যারা জাকাত আদায় করে তাদের জন্য সুবাহান আল্লাহ দেখেন সুরা নামলে আল্লাহ বাকরবুল আলমিন বলেন হুদাউ আবুসরিল মুমিনীন এই কোরআন হেদায়ত আল্লাহ একচল্লিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন ইমানদার আমি যদি তোমাদেরকে দেশের ক্ষমতার মধ্যে বসায় দেই বসায় দেওয়ার পরে তোমার প্রথম কাজ হবে সালাদ কায়েম করা দুই নাম্বার কাজ হবে জাকাত প্রতিষ্ঠা করা সুরা হজের একচল্লিশ নাম্বার আয়াত নেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ দি না ইমাকান্না হুমফিল আরুদি আমি তাদেরকে যদি দুনিয়ার মধ্যে ক্ষমতা দেই কর্তৃত্ব দেই এক নাম্বার কাজ হলো কম উসলা সালাদ কায়েম করবে এই জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের এক নাম্বার কাজ হলো জনগণকে ধরে ধরে নামাজ মুখী করে দেওয়া কি করে দেওয়া নামাজ মুখী ভারতে এখন মাইকিং করে করে মসজিদে নিতে আসে লোক কারণ এটা বুঝে আসছে এখন সবার আল্লাহ ছাড়া উপায় নেই আল্লাহ ছাড়া কি নাই উপায় নেই এটা হিন্দুরাও বুঝতেছে সবাই বুঝতেছে দুই নাম্বার জাকাত আদায় করা দেখেন এখানে বলছে যে দুনিয়াতে যদি ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে যায় ওই ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি প্রধান হবে তার প্রথম কাজ সালাদ কায়েম করা দুই নাম্বার কাজ জাকাত আদায় করা দেখেন এখানেও আল্লাহ বললেন মানে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এই জায়গায় আল্লাহ একটা ক্ষমতার কথা বলছে এইটা বলতে গিয়েও কয় নামাজ জাকাত নামাজ জাকাত এখানে আল্লাহ আলোচনা করলেন নামাজের কথা আর জাকাতের কথা
কোন অমুসলিম এই মাত্র মুসলমান হয়েছে কোন অমুসলিম মাত্র মুসলমান হয়েছে মুসলমান হওয়ার পরে আমাদের ভাই হয়ে যায় ঠিক না আল্লাহ বলে যে ঈদে তোমার ভাই হয় এই ভাতৃত্বের পরিচয় দিতে গিয়েও আল্লাহ জাকাতের আলোচনা করেন সুরায় তাওবায়াত নাম্বার এগারো আল্লাহ বলেন ফাইন এরা যদি তওবা করে এবং সালা আদায় করে ও এবং যদি তারা জাকাত আদায় করে ফাই হুয়ানুকুম ফিদ্দিন তারাই তোমাদের ধর্মীয় ভাই হয়ে যায় ধর্মের ভাই হয়ে যায় তারা দেখেন এখানেও কি বললেন যে বেইমানরা ইমানদার হওয়ার পরই সালা আদায় করবে জাকাত দিবে আমি আল্লাহ ঘোষণা করলাম ওই ব্যক্তি তোমরা যারা ইমানদার তাদের ভাই হয়ে গেছে এখানেও আল্লাহ জাকাতের কথা বললেন তো সব জায়গায় আল্লাহ সালাত জাকাত সালাত জাকাত তাহলে কি বুঝলাম আমরা বলেন তো জাকাত এটা দিতেই হবে জাকাত অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই সালাত যেইভাবে আমরা গুরুত্ব দিই শারীরিক এবাদতের ক্ষেত্রে অর্থের এবাদতের ক্ষেত্রে এক নম্বর গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের নাম কি জাকাত মনে থাকবো তো কথাটা ধর্মের মৌলিক বিধান বর্ণনা করছে আল্লাহ ওই জায়গায় জাকাতের কথা বলছে এই সুরাটা অনেকে পারেন অনেকে পারেন না সুরা বাইকিনে আল্লাহ বলেন সুরাতুল বাইকিনে আল্লাহ বলেন তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ এবাদত করার জন্য একনিষ্ঠভাবে এবাদত করবে হুনাফা একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায় করবে ওই উতুজাকা জাকাত আদায় করবে দেখেন কি কয় আমরা কি বুঝতে পারলাম শারীরিক এবাদত যেমন নামাজ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক এবাদতের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ একদম সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের নাম বুঝে আসছে কথাটা এখন যদি জাকাত না দেন তার কি হবে সুরা আলী ইমরান আয়াত নাম্বার একশো আশি আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিলাম এরা যদি সম্পদের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে জাকাত আদায় না করে এরা যেন এটা মনে না করে হুয়া খয়ার আল্লাহ এটা তাদের জন্য কল্যাণ বুঝেন জাকাত আসছে দেয় না মনে করে আমি তো বাইচে গেলাম এটা যেন মনে না করে বাল হুয়া সরগুল্লাহ বড় এটা তাদের জন্য অকল্যাণ এবার দেখেন কি কয় সায়ু তবু নামা বখিলু বিহি মাল কিয়ামা কিয়ামতের ময়দানে এই বখিলতার কারণে এই কৃপণতার কারণে এই সম্পদ তার গলায় পেঁচানো হবে কোথায় পেঁচানো হবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহর রবি বলেন ময়দানে তার এই সম্পদ টেকু সাপের রূপ ধারণ করবে কয় টেকু কেন সাপটা এমন কেন কয় বিষের কারণে সব উঠা যাবে টুল টুল পশন থাকবে না সাপের গায়ে মানে কেন বিষের বিষাক্ততায় লঘু জাবি বাতান কালো দুইটা চিহ্ন থাকবে ভয়ঙ্কর কালো দুইটা চিহ্ন থাকবে তো এটার পরে সুম্মায়ু তব কহু পুরাটা শরীর পেঁচাবে পেঁচানোর পর সুম্মাইয়া খুঁজু বিলি হিজিমাতেই হি এই দুই চোয়াল জাকাত যে দেয় নাই তার এই দুই গালের মধ্যে এইভাবে খাপ দিয়ে টামুর দিবে দেওয়ার পর সাপ বলবে আনা কানজুকা না মা লুকা আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ আমি তোমার সঞ্চিত মাল দুনিয়াতে তুমি আমাকে জমা করেছিলে জাকাত আদায় করো নাই তুমি অর্থের জাকাত নেও নাই এই জন্য আজকে আমি এই রূপ ধারণ করে তোমাকে খাইতে আসলাম এবার যারা জাকাত আদায় করে নাই বকেয়া জাকাত যারা আদায় করেন নাই আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সুরায় মুনাফিকের দশ নম্বর আয়াতে বলেন এই মানুষগুলা মারা যাওয়ার সময় আল্লাহকে বলবে মাবুদ একটু সুযোগ দিয়ে দাও আল্লাহ বলবে কেন কমাবুদ যদি দিতা ফাস সদ্দাক আমি দান করতাম আমি বকেয়া জাকাতগুলো আদায় করতাম ও আকুম মিনাসিহীন আমি নেক্কার মানুষের অন্তর্ভুক্ত হতাম আল্লাহ জবাব দিয়ে দেয় লাইয়ু আখির নাফসান ইদা যা আজা লুহা মরণ আসলে আর সুযোগ দেওয়া হবে না বকেয়া জাকাত যারা দেন নাই এখনো আজকেই দিয়ে দেন 
না হয় কিন্তু আপনি মরণের সময় আপনি সত্যি বলবেন আর কেন আপনার বিশ্বাস হবে না কোরআনে বলে দিয়েছে আল্লাহ আপনি যদি কোরআন বিশ্বাস করেন তো যারা জাকাত দেন নাই আপনি যে এটা আল্লাহকে বলবেন এটা আপনি বিশ্বাস করেন আমি আবার বলছি এটা একটু কোরআনে বলছে কথাটা সুরে মুনাফিকুনের দশ নম্বর আয়াতে বলছে জাকাত যদি না দিয়ে থাকেন কথাটা গুরুত্ব সহকারে নেন না দিয়ে থাকলে আপনি মরণের সময় বলবেন আল্লাহ একটু সুযোগ দেন না আল্লাহ বলবে না দিব না তো তা আপনি যদি কোরআন বিশ্বাস করেন এটাও বিশ্বাস করেন আপনি বকে আর জাকাতগুলা না দেওয়া পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে এটা বলবেনই মরার সময় আল্লাহ সুযোগ দেন হাত্তা ইদা যা আহা দাউমুল মাউত এই জন্য আল্লাহ বলছে ওয়ানফিকো মিম্মা রোজাক না কমবিন কবলি আইয়াতে আহাদা কুমুল মাউত আমি যা দিছি মরণ আসার আগে এটা থেকে খরচ করো না হয় বিপদে পড়বা তো জাকাত যারা অতীতে দেন নাই এগুলা পরিশোধ করে দিবেন নতুন করে যাদের উপরে জাকাত ফরজ আল্লাহ সকলকে জাকাত আদায় করার তৌফিক দান করে শেষ কথা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজান মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদতের একটা এবাদত হলো ইয়াতে কাফ বলেন কি বলেন তো ইয়াতে কাফ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজানের প্রথম দশকে এতে গাফ করলেন কোন দশকে বলেন তো ইয়াতা কাফাল আশার আল আউ্লা প্রথম দশকে এতে গাফ করলেন করার পর তো সাহাবারা চিন্তা করলেন ঘটনা কি ওনারাও সাহাবারা করছে করার পর সুম্মা আত্তা কাফাল আশার আল আউ সাতাফি কুব্বা তিন তুর্কি গিয়া দ্বিতীয় দশক নবী যে এতে গাফ করলেন একটা তুর্কি তাবুর মধ্যে ওই এতে গাফ নবীজি করার পর নবী সাল্লা সাল্লাম দ্বিতীয় দশক শেষ হওয়ার পর তুর্কি তাবুর দরজার মধ্যে একটা চাটাই ঝুলানো ছিল আর সে আলা সুদ্দাতিহা হাসিরুন একটা চাটাই ঝুলানো ছিল দরজায় নবীজি চাটাই এইভাবে সরাইলেন হাত দিয়ে সরানোর পর দেখেন আমার দিকে এইভাবে মাথাটা বের করলেন তাবুর ভিতর থেকে পুরো শরীর বের করলেন মাথা বের করার পর বললেন এই শোনো আমি প্রথম দশকে এতে গাফ করেছিলাম লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য প্রথম দশকে আমি লাইলাতুল কদর পাই নাহি আমি দ্বিতীয় দশকে এতে কাফ করলাম লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় দশকেও লাইলাতুল কদর আমি পাই নাই এই মাত্র আমাকে জানায় দেওয়া হলো লাইলাতুল কদর যদি পেতে চাই আমি যেন শেষ দশক এতে গাফ করে নে আল্লাহ নবী বলেন তোমাদের কেউ যদি এতে কাফ করতে চাও আমার সাথে করতে পারো না করতে মন চাইলে চলে যাও তো নবীজি বললেন যে শেষ দশকে লাইলাতুল কদর এটা পাওয়া যাবে এটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমি শেষ দশকে এতে গাফ করবো তো তোমরা করতে চাইলে করতে পারো তো এই জন্য কী বোঝা যায় শেষ দশকে লাইলাতুল কদর বেজর রাত্রিগুলোতে পাওয়া যায় তো বেজর রাত্রি একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ যদি উনত্রিশ ছাত্রটা আমরা পাই তাহলে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ আমরা বাংলাদেশের সবাই সাতাশকে দৈরা বৈশাস তাহলে সাতাশ রজনী এটা ধরা যাবে না আপনারা পাঁচ রাত্রই এবাদত করবেন আর এতে কাপ যারা করে এদের আর আলাদা এবাদতের প্রয়োজন না কেন মসজিদেই থাকে মসজিদে থাকা মানেই সারাক্ষণ এবাদত আর এতে কাপকারী লাইলাতুল কদর পেয়েই যায় কারণ তার বাইরে এটা আমি কেন বললাম জানেন বেজুর রাত্রির কথা বললাম না কোনো কোনো হাদিসে জোর রাতের কথা আসছে কি হাজিব কথা দেখেন হ্যাঁ কোনো কোনো হাদিসে আসছে জোর রাত্রিতেও লাইলাতুল কদর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে এখন কি করবেন বলেন এই জন্য লাইলাতুল কদর বেজর রাত্রিতেই বেশি বর্ণনা জোর রাতের বর্ণনা আছে তো সেই হিসাবে যারা এতে গাফ করে ওনাদের আর টেনশন নাই কারণ ওরা তো শেষ দশের দশ দিন পুরাটাই আসছে এই জন্য ওনারা পেয়েই যায় লাইলাতুল কদর তো এই মসজিদে কয়জন বসেন বা কারা বসেন আমার তো জানা নাই এতে গাফ গুরুত্বপূর্ণ একটা আবাদত এলাকার কেউ না করলে সবাই গুণাগার হবে কমপক্ষে একজন আদায় করে দিলে সবার থেকে এই গুণা আল্লাহ উঠিয়ে নেবেন তাহলে এলাকার থেকে অন্তত একজন কেন আপনারা একটু মোটামুটি কয়েকজন বসবেন যেন আপনারা এবাদত করেন এলাকার জন্য দোয়া করবেন করোনা ভাইরাস সহ সমস্ত গজব থেকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এ তেকাফ যারা করবেন আপনাদের যদি কোনো মানে কোনো কিছু না মন চায় আপনি যদি শুয়েও থাকেন আপনি যদি ওখানে বসেও থাকেন তাও আপনার সব কিন্তু হয়ে যাচ্ছে শুধু তাই না আমরা যারা বাহিরে গিয়ে জানাজার নামাজ পড়ি ওই জানাজা পড়লে যে সব আপনি মসজিদে থাইকা ওই জানাজায় খালি যাওয়ার মন চাইছে কিন্তু যান নাই আমরা জানাজায় গিয়ে যে সব পাইছি আপনি এইখানে বসে সেই সব পাইবেন বিষয়টা এমন না শুধু আমরা মসজিদের বাহিরে যত ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে যত সব পাই আর ওই কাজগুলোতে আপনিও থাকতেন কিন্তু আপনি এতে কাফের কারণে যাইতে পারতেছেন না সব সব আল্লাহ আপনাকে দান করবেন 
তো এই জন্য আমরা শেষ দশকে গুরুত্ব সহকারে ইনশাল্লাহ এত গাফ আমরা করার নিয়োগ করব গত বছর আমি অনেকে বসছেন হয়তো আমাদের রাকিব বসছে আরও অনেকে বসছে তো আমাদের বড়জুরও মনে হয় বসেন প্রতিবার গতবার হয়তো বসতে পারে নাই ইনশাল্লাহ বড়জুর বসছিল গতবার বসে নাই মনে হয় তো যাই হোক আরও যারা আছেন আপনারা এতে গাফে বসতে পারেন এতে গাফ এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাবাদত এই অ্যাবাদতের মাধ্যমে ফজিলত যেন আমরা কে বঞ্চিত না হই যাদের সুযোগ হয় সম্ভব হয় বিশেষ করে যুবক বাইরা যদি বসেন তো মনটা খুব বেশি খুশি হবে যুবকদের মধ্যে যদি একটু বেশি পরিমাণে এতে গাফে বসেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে গুরুত্ব সহকারে জাকাত এবং এতে কাফের যে বিষয়টা বললাম গুরুত্ব সহকারের জন্য আমরা আদায় করতে পারি তৌফিক দান করেন আমি আবারও বলছি গত সপ্তাহে আমার সাথে কয়েকজন দেখা করেছেন জামিয়া ইসলামিয়া জাকাত দেওয়ার জন্য রিসিটের কারণে অথবা ওই জায়গার একজন উস্তাদের অভাবে আমি জাকাতটা রাখতে পারি নাই বলেছিলাম এই সপ্তাহে দেওয়ার জন্য তো আপনারা গত সপ্তাহে যারা দেখা করেছিলেন ইনশাল্লাহ এই সপ্তাহে হুজুর আছে ওই জায়গার মাদ্রাসার উস্তাদও আছে রোমে থাকবে অথবা মসজিদে থাকবে নামাজের পরে আপনারা জাকাতটা ওনার কাছে আদায় করে দিবেন জরুরি না জামিয়া ইসলামিয়ায় দেওয়াটা আপনাদের যেখানে মন চায় সেখানে দিবেন বাকি আমি যেহেতু এই মাদ্রাসার সাথে একটু যুক্ত আছি জড়িত আছি এই জন্য অধিকার হিসাবে আমি আপনাদের কাছে বললাম আপনারা এখানে ইতিমখানায় জাকাতটা দিতে পারেন অথবা আপনার আত্মীয় স্বজন নিকট আত্মীয় যেখানে আপনার ভালো মনে হয় সেখানে আপনি দিতে পারেন মাদ্রাসায় দিবেন কেন এটার ফজিলতের একটা ফজিলত হলো এতিম বাচ্চারা কোরআন পড়ে তার মাধ্যমে আরেকজন হাফেজ হয় তার মাধ্যমে আরও দশজন হাফেজ হয় তার মাধ্যমে আরও দশজন হাফেজ হয় তো আপনার টাকাটা এমন এক জায়গায় লাগলো যেই জায়গায় আপনার সোয়াব একের পর এক যত হাফেজ হবে সব হাফেজের সোয়াব আপনি পাবেন এই জন্য মাদ্রাসায় দেওয়াটা বেশি উত্তম এতিমখানায় দেওয়াটা আল্লাহ আমাদের সকলকে বাকি যে রোজাগুলো আছে ধৈর্য সহকারে মহাব্বতের সাথে মাঘ ফেরাত যেন আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আমরা অনুদানটা শেষ করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন আমিন ওয়াখের দাওয়ান আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন চার